Francisco Escudero El Perrete, cantador de flamenco, y vengo a contestaros estas cinco preguntas con todo el cariño del mundo. Eh, la verdad que no decidí dedicarme a la música en X momento, ¿no? Solo que me gustaba mucho el flamenco desde siempre, la música en general, pero el flamenco en particular. Y empecé con afición a estudiar, a cantar, siempre estaba cantando, siempre estaba eh, tarareando, fijándome en los maestros, en, en mis ídolos, en gente puntera. Y cuando a la edad de 15 años te ves inmerso en giras, en, en, en fundaciones de, especializadas de flamenco, en pues bueno, ya te lo tomas más en serio y empiezas a empiezas a, a como profesionalizarte, ¿no? Pero sí que no tuve una edad de decir, ahora me dedico, ahora no me dedico, ¿no? Todo fue a raíz de, de la afición y, de, y del estudio en particular mío, ¿no? Personas que me ayudaran, pues bueno, o que digamos que me animaran, eh, en primer lugar los amigos y la gente externa ¿no? de, de la familia y luego ya pues cuando ya no les queda más remedio de decir bueno mi, mi, mi hijo lo tiene claro vamos a apoyarlo eh, porque claro puede ser un, algo pasajero no puede ser algo pasajero y, y fíjate no pero bueno mi hijo lo tiene claro vamos a apoyarlo y, y ahí está la familia a muerte eh, para los restos no en mi caso la familia es muy importante, ¿no? Mi padre, mi madre, todo, todo lo que engloba a la familia, ¿no? Mi abuelo, que en gloria esté, que, que siempre, siempre lo tuvo claro y confío en mí desde los primeros, ¿no? Y, y bueno, eso, la familia. Eh, ¿Qué concierto me marca? Pues ahora que yo recuerde, por ejemplo, me marcan momentos muy bonitos a la hora de, de grabar mi disco que hizo Dios en 2017. También cuando en 2019 recientemente eh, artistas a las que quiero mucho, ¿no? Por ejemplo, como Maite Martín, Arcángel, eh, Vicente Soto Sordera, que son estandartes del flamenco y, y punteros a día de hoy, maestros, pues te entregan un Premio Nacional de Arte Flamenco de Córdoba es algo, es algo maravilloso, ¿no? Algo que se queda ahí a fuego. Eh, por ejemplo, también eh, momentos vividos con maestros como Miguel Poveda, cuando Miguel te llama para un, para, uno de sus, para alguno de sus conciertos, ¿no? Porque ya han sido varios y, y quieren que, que estés con ellos, pues es, es maravilloso, ¿no? Eh, los estrenos, ¿no? Tanto de Por en mi sentido como ahora el último eh, Claro Oscuro. Eh, en plena pandemia, pues bueno, eh, es señal de que se quedan grabados a fuego y sobre todo eh, se quedan contra viento y marea, ¿no? Y bueno, son momentos bonitos, los recuerdo, los recuerdo muy bien. Consejo a los niños, pues chicos, estudiar, 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 estudiar y volver a estudiar. Mucho estudio, mucho estudio, mucha constancia y mucha perseverancia. Lo difícil es lo que vale la pena. Lo fácil, pues, eh, lo, lo fácil se consigue fácil, ¿no? Será que no es tan, no es tanto, ¿no? Pero lo difícil sí que mola, porque ahí está el estudio, vuestra, vuestra, vuestra constancia y hay que formarse, formaros mucho, formaros muchísimo para que podáis llevar a cabo todo ello, ¿no? Todo lo relacionado con la música y... Y no solo la música, en este mundo influyen muchas cosas y, y tienes que estar preparado para muchas cosas. Tienes que saber de, cuan, de todo, mmm, cuanto más mejor, ¿no? Entonces, estudiar mucho, mucho estudio. En, da igual en, da igual lo que sea, pero mucho, mucho, mucho estudio. Mi mensaje al mundo, pues que haya más paz, que haya más amistad, que haya más... Eh, más momentos compartidos, más momentos colectivos, que todos necesitamos de todos y que, y que tenemos que hacer el bien, ¿no? ¿no? No vale el individualismo en este mundo. Así que, por favor, seamos mejores. Así que eso es lo que deseo, que, que seamos mejores, que, que, que nos llevemos bien, que, que los problemas se solucionan hablando y no y no con guerras ni, ni nada de esto 
y, y bueno, hacer el bien. Y deseo pues a toda la comunidad educativa del CEI La Baguada pues que paséis de corazón eh, una feliz semana de la música, ¿vale? Pasarlo genial. Muchísimos besos y muchísimas gracias por acordaros de mí. Besito.